chào tất cả các thầy cô Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô Phương pháp giảng dạy chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy Theo phương pháp thảo luận nhóm Ở đây để tiến hành phương pháp này Thì chúng ta cần cho học sinh chuẩn bị bài ở nhà thật kỹ Học sinh cần phải soạn tất cả các câu hỏi trong sách giáo khoa Để từ đấy khi bước vào phần tìm hiểu về văn bản Chúng ta sẽ cho học sinh thảo luận nhóm về hình tượng các nhân vật. Cụ thể, học sinh sẽ thảo luận 4 câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Chính là 4 câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất nói về hình tượng An Trung Vương. Câu hỏi số 2 về hình tượng Mỹ Châu. Câu hỏi số 3 về hình tượng của Trọng Thủy. Và câu hỏi cuối cùng nhận xét chung về nghệ thuật của tác phẩm này. Ở đây chúng ta cũng sẽ lại phân học sinh thành các nhóm. Chúng ta có thể phân thành 4, 4 nhóm lớn dựa trên 4 tổ của lớp hoặc là phân thành các nhóm nhỏ hơn, cùng có 4 học sinh trong một nhóm hoặc là nhỏ hơn nữa, cùng có 2 học sinh trong một nhóm. Cách phân nhóm này tôi đã nói ở trong bài Chiến thắng mất tao mất xây rồi. Từ đấy thì chúng ta sẽ cho học sinh thảo luận khoảng độ tầm 7 phút về các câu hỏi Các câu hỏi thì thầy cô giáo có thể xem ở trong sách giáo khoa Chúng ta bám luôn các câu hỏi trong đó Từ đấy Chúng ta sẽ đi vào từng phần Phần thứ nhất tìm hiểu về công cuộc dựng nước và dựng nước của An Dương Vương Ở đấy chúng ta sẽ cho một nhóm trong lớp Trả lời câu hỏi một trong sách giáo khoa Từ đấy thì chúng ta sẽ nhấn mạnh các ý lớn các ý lớn về công lao của An Dương Vương, sự thất thủ của An Dương Vương, nguyên nhân dẫn đến những thành công của An Dương Vương cũng như là nguyên nhân dẫn đến sự thất thủ và từ đó đề ra bài học mà chúng ta cần rút ra. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần thứ hai mối tình Mỹ Châu và Trọng Thủy. Ở đây ta cũng sẽ lại cho học sinh thảo luận và sau đấy thì trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa. Đây là một câu hỏi thứ hai thì chúng ta nên cho học sinh phát biểu ý kiến nhiều hơn về phần này. Từ đấy thì chúng ta cũng sẽ chỉ ra được sai uh, lầm trong tình yêu của nhân vật Mỹ Châu. Cụ thể là Mỹ Châu lén đưa cho Trọng Thủy xem mỏ thần và giác lông ngỗng để Trọng Thủy đuổi theo. Và từ đấy thì chúng ta đánh giá đây chỉ là một hành động mà nghe theo tiếng gọi con tim chứ không vì lợi ích chung của cộng đồng. Tiếp theo chúng ta đánh giá về nhân vật Trọng Thủy trong tình yêu. Với hành động Trọng Thủy lừa Mỹ Châu để đánh cháo mỏ thần thì chúng ta sẽ đánh giá gì? Chúng ta lại cho học sinh thảo luận câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa. Sau đó thì mời học sinh đánh giá. Học sinh có thể đánh giá theo rất nhiều những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên giáo viên sẽ kết luận lại đây chỉ là một hành động vì lợi nước mà quên tình cảm vợ chồng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho học sinh tìm hiểu về phần cuối. Đấy chính là yếu tố thần kỳ và cốt lõi lịch sử ở trong tác phẩm. Ta sẽ cho học sinh thảo luận câu hỏi số 5 trong sách giáo khoa. Từ đấy một nhóm sẽ đưa ra đáp án trả lời. Còn giáo viên sẽ hướng dẫn bổ sung thêm. Cụ thể cốt lõi lịch sử ở đây chính là việc nước Âu Lạc thời An Dương Vương có thành cao hào sâu. Còn sự thần kỳ hóa ở đây thì hiện là những chi tiết như có sự xuất hiện của dù vàng và ngay cả mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy cũng chính là một hư cấu để nhằm thể hiện lý giải về mất nước. Từ đấy thì chúng ta sẽ rút ra đặc điểm của truyền thuyết. Như vậy thì tôi vừa chia sẻ với các thầy cô cách dạy bài chuyện ăn dương vương và Mỹ Châu Trọng Thủy rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần bám theo các câu hỏi trong sách giáo khoa cho học sinh thảo luận các câu hỏi và rút ra những cái kiến thức là đã đảm bảo rồi. Phần này tôi nghĩ bản thân tôi nghĩ là không cần phải tìm thêm những câu hỏi khó phức tạp bên ngoài thì câu hỏi sách giáo khoa đã rất hay. Mong thầy cô sẽ đưa ra những kinh nghiệm khác cho bài dạy của mình. Cảm ơn tất cả các thầy cô.